a Ri Megan quitan las telarañas de mil años de historia, según Et Almohadía 039. Y coma de Times Et Almohadía 039. La novia más guapa. El vestido más impresionante. Un amor que ardió tan feroz que se necesitaron cuidados especiales de seguridad y salud. Quizá esta boda no haya cambiado el mundo, pero ciertamente ha quitado las telarañas de mil años de historia. Así comienza el artículo de Valentín Elou para The Times. La palabra de este periodista es tan solo el reflejo de una sociedad que ha dado la bienvenida a una mujer divorciada, mestiza y americana a la primera familia del reino británico. Hasta el sol brilló en Windsor. Lo hace especial hincapié en la figura de Meghan Markle, 36 años, y apunta guiños a la independencia. La autosuficiencia y el feminismo, dentro de la capilla, caminó solo hacia el altar. El príncipe de Gales, 69, estaba esperando la perrera al momento de Meghan y no necesitó a nadie más. Orgullosa, independiente, una mujer que sabe cómo mantenerse en pie por sí misma. Y continúa, pero por encima de todo. Estuvo lleno de amor. Como Harry, 33, y Meghan, lleno de amor. Antes de la llegada hasta el altar, Harry era un manojo de nervios. Pobre chico, entonces, cuando ella apareció a su lado estás increíble, le dijo el irradio amor. Confían en la apuesta segura de Harry por Meghan como el soplo de aire fresco y la pieza que restaurará con sus futuras labores la siempre clásica monarquía británica. Tan pronto como terminó la boda, la duquesa de Sussex ya tenía su propia página en la que se encuentra su biografía, su carrera y sus intereses. Grandes letras, separadas del resto del texto, una frase suya, y seamos claros. Esto es cosa suya, estoy orgullosa de ser una mujer y una feminista. A tenor de artículos periodísticos como este, se observa que gran parte de la sociedad británica ha dado la bienvenida a Wide Open a Meghan Markle. Con los pros y los contras que implica que una actriz de Hollywood entre, remueva y rompa el inquebrantable muro de la reina Isabel I, 92, y la monarquía parlamentaria inglesa. La más tradicional y conservadora del mundo.